Describe Tokyo in five words. Hmm. 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 Five. Hmm. Huh. Impulsiva. Hmm. Eh, vulnerable. Fuerte. Visceral. Y romántica. That's impulsive, vulnerable, strong, visceral, and uh, romantic. Do you see any similarities within your own character and um, your character on screen? Eh, sí. Bueno, yo creo que esa cosa visceral yo también la tengo bastante. Eh, y también soy bastante romántica. De hecho, de Todas eh, las cinco palabras que, que, que he usado para describir a Tokio me sentiría bastante identificada con ellas. Luego es verdad que hay algo en Tokio mucho más, ella es, 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 es muy adicta a las emociones fuertes. A mí me gustan las emociones fuertes, pero no sé si tanto. Well, yes, a lot of <laughs> I, I would say I'm visceral too, and it's funny. <laughs> yeah, and it's funny because the five words I used, I could actually relate to. Uh, yeah, I felt that. <laughs> yeah, and, and on the other hand, there's this thing with Tokyo, and she's addicted, addicted to strong emotions, and I am a little bit so, but not as much as she is. Okay. So do you, do you find that's too much for me? <laughs> do you find that it's um like hard to get into character and like what would you say is your process overall or do you find that because you share so much that you you find yourself so connected that it's easy eh, puedes puede decirme lo último que me ha dicho que si estoy que, sí, que, no, que si me, me siento que como compartes que no, si, si me resulta que fácil ¿no? varias cosas que resulta fácil conectar y meterte en el personaje sí. Bueno, eh, es verdad que conecto con bastantes cosas, pero a otra escala. Entonces, eh, es verdad que esta serie es una serie muy, muy, muy intensa de, de rodar. Eh, y eso requiere muchas veces estar eh, muy lleno de energía para casi todas las escenas que grabamos, porque son todas situaciones muy límite. Eh, no me resulta fácil interpretar a Tokio, eh, por más que tenga algunas eh, características en común. Creo que a ninguno de, de, de los actores, o incluso del equipo que estamos en la Casa de Papel, nos resulta fácil eh, conectar con los personajes o conectar con las escenas que hay que hacer. Creo que, que son todas situaciones muy dramáticas siempre y situaciones muy llevadas al límite. Entonces eso hace que... que que de alguna manera tengas que estar al 200 por cien. Well, it is true that I can I, I can connect with and relate to 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 things that we have in common, but at a different level. I find this series it's very intense to shoot, and uh, so yeah. many times you have right. to to Watch. go there with all. Oh, <laughs> yes, <laughs> <can> <laughs> And you, and you have to get there with all of your energy, right? So uh, because all the situations are on the limit and on the on the edge. So I don't I don't find it easy to play her, uh, in spite of the commonalities we may have. And I don't think any of the other actors find it easy to connect or to relate to their characters and the scenes they play because everything is so dramatic and taken to the limit. Yeah, definitely, definitely. Um, yeah. Like, how do you feel Netflix has aided uh, with the success of the show itself? ¿Cómo, cómo puedes repetir, por fin? Sí? No, ¿Cómo piensas tú que, que ha ayudado, cómo crees tú que ha ayudado Netflix en el éxito del, de la serie? En todos <risas> los sentidos, eh, 100%. Bueno, esta es una serie que se estrenó en, en Antena 3, en un canal eh, privado español, y funcionó bien, funcionó bien, y la gente lo vio, pero claro, un año más tarde, de hecho, la serie tenía un principio y un fin, 
que era la primera y segunda temporada, y ahí terminaba era una serie cerrada. Eh, al año eh, se estrenó en Netflix eh, a nivel internacional y bueno, este boom loco de repente eh, hizo que, que, que decidieran seguir con la serie. O sea que eh, Netflix, o sea, sin Netflix desde luego todo esto habría sido imposible que sucediera. Y eso es algo muy bueno que tienen también las, las nuevas plataformas, perdón, ¿eh? eh esto no sucedía antes, antes lo, lo, los proyectos que salían internacionales eran proyectos de muy alto presupuesto, proyectos americanos, proyectos que ya estaban destinados a, a ser así. Y ahora con, con esta aparición de las nuevas plataformas están sucediendo este tipo de cosas que yo creo que, que, que es muy bonito y, y, y es algo bueno, pues nos abre ahí una puerta eh, que creo que es muy interesante. I think in every single sense possible, the 100% has had, uh, it's because of Netflix. It, uh, you know, we started releasing the show on a national TV channel in Spain and it did work well, but this was um, just the first and second season and it was supposed to have a beginning and an ending. And a year after yeah. that, the international release uh, came by and this crazy, crazy thing happened. And so that's why they decided to extend the show and make many more um well make more seasons and so without netflix not, not none of this would have been possible or would have happened and this is the beauty of the platforms right because uh before that before the platforms existed this didn't could never happen you had these international projects with the huge budget that they were mainly american projects that they were the only ones mm -hmm. that, um, that that well that, that were this successful now it doesn't have to be that way and that's the beauty of everything that it it opens very interesting doors to to other people um okay so what i was asking was on that note how do you feel or do you feel that uh la casa has given room for shows like elite and other spanish shows uh to come out and get the exposure uh on an international stage with in your screen i mean tell me about that sí eh, completamente eh, esto también ha abierto muchas puertas a la ficción española eh, sigo no sí sí luego lo digo yo vale digo que creo que he hecho a, esto ha abierto muchas puertas a la ficción española a través de la casa de papel de alguna manera también eso ha hecho que, que por ejemplo, Paquita Salas, que se estrenó después de La Casa de Papel. Eh, ahora está todo más globalizado y yo creo que es algo muy bonito y muy interesante porque realmente creo que, que en todos los países, sobre todo países eh, con culturas diferentes, cada uno tiene su manera de... de, de de contar su historia, ¿no? Y eso eh, me parece muy bonito, me parece, me parece algo muy, muy eh, diferente también a lo que estamos acostumbrados. Um, yes, I would say a hundred percent because um, we we have uh, open doors to the Spanish fiction with uh, mm. through Money Heist. Uh, after Money Heist was released, we they gave the opportunity to Paquita Salas, a different show. That was uh, yeah. successful afterwards. So I think, yes, uh, everything is more globalized and this is beautiful and very interesting because you see in each country we have different cultures and each one has their different way of telling the stories. And uh, yeah. that's the beauty to it, not to, to see the different way of telling things. Definitely. Did you ever imagine that you would have such a big fan base in the Middle East? Percy, have you been to the Middle East before? Have you been anywhere in the Middle East before? Yes, I was in Dubai. Okay, did you like it? Yes, it was amazing. It was very, <laughs> very different. You know, everything was like, whoa, what the hell is yeah. that? Um, yeah. Yeah. They came to impress. <laughs> it's amazing. Uh, yeah, I think I, I was just in, in Dubai. And then I was doing a layover in Doha. 
but it was like oh, okay. just a layover. You know. Yeah. The, well, the airport's quite something too. So there's that. Yeah, the airport. So the airports yeah, immediately are crazy. It's pretty I mean, crazy. Yeah, crazy. Yeah, yeah, exactly. So yeah, did you ever think that you would have such a big fan base in the Middle East? No. O sea, es que es todo. Me ha, pregun me ha preguntado que si, que si me esperaba tener fans en Middle East, ¿no? Bueno, tantos, ¿no? Una, una, una legión de fans. Tantos, claro. Eh, no, es que, es que realmente todo lo que ha sucedido con la Casa de Papel es una locura. Eh, no, no me imaginaba tener fans en Middle East y fans en casi todas las partes del mundo. O sea, es que es, es muy loco. Eh, era muy difícil plantearme ese, eso cuando en España nunca había sucedido eso, eh, con ninguna ficción, eh, sobre todo series. A lo mejor me equivoco, a lo mejor sí, ¿eh? pero creo que creo recordar que, por lo menos en los últimos, en, en los últimos años, eso mmm, no es algo habitual. Entonces, eh, yo ahora he viajado mucho ¿no? a través de, de, de todo esto que ha pasado con La Casa de Papel, también me han salido muchos proyectos, fuera de España y, y he tenido la oportunidad de viajar mucho, cosa que me encanta, por trabajo. Y, y te das cuenta de lo bonito que es ir a diferentes partes del mundo y que la gente conozca tu trabajo. No solamente lo conozca, sino que también lo reconozca, ¿sabes? Eso es algo que a mí me tiene... A día de hoy todavía sigo en shock por ese tipo de cosas. Me emociona muchísimo y me siento muy agradecida. Muy. Um, I think everything that has happened to us with Money Heist is crazy. I would, no, I would never have had imagined I would have so many fans in Middle East or anywhere else in the world. It's mind-blowing um, because never before in Spain uh, something similar has happened, at least I believe so, uh, especially with a TV show. Um, yeah, I was going to say, especially with TV that it's not movies and stuff. Exactly. And uh, I have had the opportunity to travel a lot to many different places, and um, which is something I love to, uh, to travel, uh, because uh, of, the, of this uh, show and other projects that I have had uh, to work on out of Spain. And you see the, the beauty of traveling to different places and people to know you and to acknowledge your work. This is uh, really mind-blowing and it is, it's touching too. Yeah, I'm sure that's absolutely incredible. What would you say? Can we just add at least, can we just add a minute because there were like three minutes lost? Sí, I just literally want to ask what she watches on Netflix and what she's learned from La Casa. That's it. Okay. So like, what would you say you've learned from La Casa? Think from La Casa. From La Casa de Papel. Que he aprendido de La Casa de Papel, no? Exacto. He aprendido a vivir en La Casa de Papel. Eh, he aprendido muchísimas cosas. Eh, he trabajado muchísimo mi paciencia porque creo que es de las primeras veces que hago un proyecto donde estoy casi siempre en todas las casi todas las escenas que se, que se ruedan todos los días entonces de alguna manera eso me, me, me ha hecho me ha hecho más disciplinada más paciente y luego he aprendido lo que decía antes de, de, de Tokio, he aprendido que la fortaleza viene viene de dentro de uno no, no, no tiene nada que ver con la fuerza bruta en sí he aprendido Es que he aprendido muchísimas cosas, de verdad. No, no, no las podría nombrar ahora mismo en, en cinco minutos. Necesitaría una hora para hablar de, esta, de, de ese tema. I've learned so many things. No, I, I learned to live inside the show, actually. No, but, but I, I, this was a joke, but many things because uh, I have to work a lot on my patience. Uh, it's the first time I'm in a project where I'm almost on every single scene and take that, that yeah. is shot every day. Especially, so I have to. Uh, 
Yeah, especially with last season and this season, you're literally everywhere. Yeah. So yeah. I had to work a lot on my discipline and my patience. And also I've learned that the strength comes from within uh, oneself. And it has nothing right. to do with the brute force. But uh, honestly, there are so many things that I would have to take an hour mentioning the, the, the things I've learned I'm with sure. this show. I'm sure. Anyways, thank you so much. Have a beautiful thank day. You. Stay okay. safe. And uh, and Mabruk, as we say in the Middle East. Congratulations. Mabruk. Oh, thank you Mabruk. so much. <laughs> thank you. Mabruk. Okay. Yalla. Bye. See you next time.